Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cha, các má, các chư liên hữu đồng tu. Trong số những người niệm Phật chúng con đang hiện hữu ở nơi đây, có những người mới tu, có những người tu được 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm và 40 năm. Nhưng tất cả chúng con đều nhận thấy con đường vãng sinh mờ mịt, không cụ thể rõ ràng. Nhưng từ khi chúng con biết đến con đường niệm Phật hộ niệm vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng con cảm thấy đi có đường về có đích. Cụ thể, từng bước, những điểm thiếu khuyết, sơ xuất trên con đường tu hành, cũng như cụ thể từng bước tăng trưởng tín tâm, nguyện tâm mỗi ngày nhờ phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Hơn nữa, từ khi phát tâm đi hộ niệm, những người thực hành đúng theo phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh ra đi để lại thoại tướng bất khả tư nghì càng làm tăng trưởng tín tâm nguyện tâm cho chúng con hơn nữa để chúng con quyết lòng một đời này phải vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc con đường vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ngay trước mũi bàn chân chính là nhờ phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh mở ra cho chúng con một phương pháp thủ thắng phù hợp với căn tánh phàm phu như con nhưng muốn lúc xả bỏ báo thân, niệm được hồng danh A-di-đà Phật, tương ứng với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà lâm chung tiếp dẫn vãng sinh, thì ngay từ bây giờ phải chuẩn bị học tập thật kỹ, thật cẩn thận, thật nghiêm túc phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh, để ngay từ bây giờ tránh những sơ suất trên con đường tu hành, để ngày ra đi an toàn đi về Tây Phương Cực Lạc. Và hôm nay tiếp tục chủ đề học tập, ban tổ chức chúng con đưa ra, Chủ đề chính là niệm Phật với dụng ý nào mới đúng chánh pháp Và câu trả lời D là niệm Phật buông xả vạn duyên cầu vãng sanh tịnh độ Theo các cô bác là đúng hay là sai ạ? Nếu đúng thì dơ cao cánh tay mà nếu sai thì các cô bác chéo tay lại ạ Con xin đọc lại Chủ đề ngày hôm nay là niệm Phật với dụng ý nào mới đúng chánh pháp và câu trả lời là niệm Phật buông xả vạn duyên cầu sinh tịch độ mới đúng chánh pháp đúng hay là sai ạ? À? Rồi xin đại chúng dơ cao cánh tay nếu mà đúng còn sai thì trèo cánh tay lại và một tràng pháo tay cho tinh thần học tập của các cô bác ạ. À. À, Diệu Phật ngày hôm nay chúng con lại thỉnh cầu lão cư sĩ Diệu Âm lại từ bi vì hàng phàm phu như chúng con mà để chúng con hiểu thấu và hành đúng phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh để đời này chúng con cũng có phước phần đi về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này như Lý Như Pháp Nam Mô A Di Đà Phật ạ A Di Đà Phật Kinh Bạc Chư Trùng Giao Phật Quang Lâm Chứng Minh Thực sự lắng nghe những lời của MC Diệu An nhắc nhở Đúng là lời nhắc nhở sâu sắc vô cùng Chắc có lẽ là Diệu An được các ngài Các thầy phía sau phóng quang gia trị Cho nên chư vị ơi phải lắng nghe những lời này Thực sự Nhất định Một đời này Chúng ta quyết lòng Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Các mà các bà, các má, các anh chị em Có đồng ý với cái lời đề nghị của Diệu An này không? Đồng ý Đồng ý À, gì à. Thực sự Người nào quyết lòng Một đời này nếu Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là, là thực hiện không được Siêu thoát sanh tử luân hồi Dễ dàng nhất Gần gũi nhất Khả thi nhất Đúng như trong kinh Phật nói Đây là Pháp dễ hành nhất Và chư tổ nói nếu người nào quyết lòng tin tưởng Quyết trí niệm Phật Quyết tâm Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thực hiện chất được phương pháp này Mười niệm tất sanh 
nếu không sanh được về tây phương cực lạc a di đà phật thì không thành phật một cái pháp môn tu hành nghe qua sau đơn giản quá nhiều người không tin nhưng chính ta đã từng thấy người dùng cái phương pháp đơn giản này với lòng thành tâm chi thành chi thiết mà đi vãng sanh bất khả tư nghị con xin thưa với các thầy với các ba các má đúng là chúng ta có cái cơ may đã thể hiện được pháp phật quá vi diệu con nói như vậy các ba các má chư thầy có đồng ý với con không thực sự quá vi diệu vi diệu đến nỗi mà chúng ta ngỡ ngàng không ngờ pháp phật của chúng ta có thể đưa từng người vãng sanh tây phương cực lạc thường căn đi vãng sanh có thừa trung căn đi vãng sanh cũng có thừa mà hình như hạ căn chúng ta một câu a di đà phật cũng thừa sức đưa người phàm phu tội chứng sông nặng này vượt qua sâu được trở về tây phương một đời thành đạo các bà các má ơi có thấy vui không khi có thể được vậy thì những điều nhắc nhớ này chúng ta từ 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 mà tìm hiểu tới các chú các thím ơi từ từ mà nắm từng điểm từng điểm để chúng ta đi cho vững nhé đừng nghe nói rằng à mười điểm tắc xanh này vội vã cho rằng ta tu vậy là đúng không đủ đâu vì câu đề này tất cả hồi nãy đều giơ tay nói là đúng thì xin thưa là buông xả vạn dương liệu ta đã buông xả được vạn dương chưa đây là câu trả lời đấy chứ vậy ơi hồi nãy chúng ta nói vi diệu vô cùng nhưng điều quan trọng là ta có buông xả vạn dương chưa chưa. Bây giờ à, xin nói ba à. má những người nào biết vạn duyên là gì đấy Chứ vị ơi vạn là một mười ngàn phải không Mười ngàn chứ vị đếm dùm cho giống Mười ngàn cái duyên nào mà chúng ta bỏ đây các ba các má Chính vì thế mà bây giờ để chúng ta mới ngộ ra Vạn duyên có thể là duyên này của ta Duyên khác của người khác Vậy thì giống nói lại là hãy buông xá những gì vướng chấp của chính chúng ta Vì chúng sanh vô lượng vô biên cho nên chữ vạn này là thượng trưng cho vô lượng vô biên Những cái tham chấp của vô lượng vô biên chúng sanh Chứ không phải chính ta phải buông cho ta vô lượng vô biên chúng sanh Những cái tham chấp của người khác Đúng không như vậy? Đúng à. Có nghĩa là chúng ta hãy xét lại mình Tôi có lỗi lầm nào phải buông cái lỗi lầm của mình xuống Cho nên tu là tu cho chính mình Đúng không bác ngát Đúng không chị Hồng <cười> Nhiều khi anh ngát không tu dùng cho chị Hồng được Mà chị Hồng cũng không tu cho anh ngát được Anh ngát phải bỏ cái tham chấp của mình Chị Hồng phải bỏ cái tham chấp của chồng Mỗi người chúng ta phải buông những cái vướng bắt của tự chúng ta Chính vì thế mà chư tổ tượng hay dẫn Người tu hành là cứ lo sửa cái lỗi của mình Không sửa cái lỗi người ta làm chi đúng không chứ vậy đúng à. Sửa được những cái lỗi của mình Tức là buông xả vạn duyên Như vậy mình thấy cái sự vạn duyên này nó gom gom lại nhó nhó một chút phải không Đúng không chứ vị à. Nó dễ hơn một chút Bây giờ, Bây giờ dám xin hỏi nữa nhé Chứ vị có Thấy được những điểm sơ xuất của mình chưa Thấy đầy đủ sơ xuất của mình không Đây lại thêm một vấn đề nữa Chứ vị ơi Tưởng rằng là mình biết được những cái sơ trúc của mình Nhưng không ngờ thường thường người ta nói Thấy lỗi người thì dễ đúng không? <cười> Còn thấy lỗi mình thì không Âm thầm, âm thầm Nhờ cái câu mà tục ngữ của thế gian nói rằng là Thấy lỗi người dễ, thấy lỗi mình không 
Chính vì vậy mà người hổ niệm đến thấy cái lỗi của mình Dễ hơn là mình thấy lỗi mình Đúng không các ngài, các thầy Thực sự đấy Bây giờ mình tỉnh táo còn có thể suy xét chút chút lỗi lầm của mình Nhưng khi đi vào con đường gọi là chuẩn bị xả bỏ thông sắc này Chứ vị ơi Tìm được ra một cái lỗi của mình Trong cái cơn đau hoàng hoại đó Không dễ đâu Thông thể thì suy kiệt Đầu óc thì mệt mỏi Tâm trí thì rối bời Không cách nào chúng ta có thể phát hiện ra Những cái sơ suất của chúng mình mà bỏ được Chính vì thế mà một người chưa phải là giả bỏ thông chắc Ngồi bên cạnh mình Họ thấy được những cái lỗi lầm của mình dễ lắm đấy con xin bạch với Ngài Đàm Trí Con nói như vậy Ngài có đồng ý với con không Ngài Thật sự đấy Chúng ta trong lúc còn khỏe này Nhìn thấy lỗi lầm người ta dễ dàng Nhưng mà thấy lỗi lầm của mình cũng hơi khó khó rồi Đưa đến cái giai đoạn mà kiệt tẩn rồi Thì chính mình làm nhiều điều sơ trúc Mà mình không cách nào phân biệt được Chính vì thế mà nói, Người nào chịu buông xuống và dương sơ trúc của mình là sơ trúc của mình thì người đó sẽ vãn sanh bây giờ ta không thấy cái lỗi của mình làm sao buông đây không thấy được cái số trúc của mình làm sao buông đây càng nổi ra mình càng mới thấy rõ rồi là cái người ngồi bên cạnh nhất nhất cho mình tối quan trọng tối cần thiết không thế nào mà không có được đúng không đúng con nói vậy chứ chứ vị có thấy đồng ý không đồng ý à chỉ vì một cái vô cùng đơn giản này mà hồi giờ chúng ta không ngờ được cho nên bao nhiêu công phu tu hành cả một cuộc đời khi đối diện với tử sanh chúng ta hình như quên hết rồi đúng như cô em chi diệu an hồi nãy nói là chúng ta vẫn hình như là mờ mờ mịt mịt trên con đường giải thoát khi gặp được pháp phổ niệm rồi mới ngộ ra à có hiện tượng vẫn đến à thì ra những người mà hổ niệm niệm phật nhắc nhở cho mình tối ưu quan trọng giúp cho mình bỏ những cái gì đang tham chấp của mình xuống mà từ mấy chục năm nay mình không biết bỏ những cái điều lo sợ viễn vọng mà cả một cuộc đời tu hành mình không phát hiện ra bỏ những cái vọng tưởng mà rõ ràng người ta thấy mà mình tìm mãi không thấy là mình có vọng tưởng chứ vì ơi có thấy rõ ràng tại sao niệm phật hộ niệm vãng tránh đã đưa người vãng tránh một cách cụ thể không chứ vậy có thấy rõ cái nguyên nhân này chưa Chính vì thế mà mong chứ về nhìn thấy những cái cơ hội của người vãng tranh này Cái tử giấc mình mà chúng ta quyết lập À không ngờ Tại vì chúng ta bao nhiêu năm sơ trúc Vì sơ trúc đến nỗi mà chúng ta không tìm được những cái mà tử mình đã làm ra Cứ tưởng là đúng Cho nên sau cùng rồi Cứ theo cái sai đó mà tưởng là đúng Vô tình chúng ta đi lợt mất con đường xíu sanh tịnh độ lợt mất con đường vượt qua sáu cõi luân hồi vượt qua tam giới để đi về tây phương thành đạo nay chúng ta đã gặp rồi mong cho lời nói của cô em chi diệu an là phải bám chắc vào cơ hội này có nghĩa là pháp hộ niệm để chúng ta được xử lợi lạc bất khả tư nghị một cơ hội này vượt qua cảnh phàm vô rồi trở về tây phương cực lạc thành bồ tát bất phúc một đời thành phật rồi chư vị chư thầy các ba các má cùng chú bác đã thành một vị gọi là một vị phật chuẩn bị đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh chư vị ơi may mắn biết chừng nào vui biết chừng nào hoan hỷ biết chừng nào Cầu mong cho tất cả chú vị Ai ai cũng bán chặt lấy cơ hội này Để chúng ta về Tây Phương thành đạo Tất cả đều là những vị Phật vĩ đại Trên khỏi Tây Phương Rồi tương lai chúng ta cùng với chư Phật
trên mười phương cứu độ chúng sanh vui quá phải không chưa vậy à, à, đi à. À. Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.